Hello friends, Ellavarkum Let's Learn Civil Engineering Classroom in the Pudhiya video ilhe ikka swagatham. E video ilhe ude nammal nokkunnadu Kerala PSC ude munkala varshangal ilhe question paper ilhe chodhiyengalum adhi inde uttarengalum aan. Namakku onnamath chodhiyam nokkaam. Idhil ilhe ilhe ii anji chodhiyengalum survey ayta relate ee dhe tila questions aan. Aadhita chodhiyam. The survey in which the curvature of earth is taken into consideration is called. Earth in the curvature consider it on the survey ke parayinna peer enda ane enna ana chodhi. I chodhi tenu uttra ilar ko arayinna daum. Earth in the curvature consider it on the narathanna survey. Namala geodetic survey enna ana paraya. Apo dinde uttaram option B geodetic survey ana. Survey രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രൈമറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ സർവേയും ജിയോളജിക് സർവേയും പ്ലെയിൻ സർവേയുടെ പ്രത്യേകത എർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ സർവേ നടത്തുന്നതാണ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് എർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന സർവേയാണ് ജിയോളജിക് സർവേ ഇതിന് വീണ്ടും ഒരുപാട് പോയിന്റ്സുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റും പ്ലെയിൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിനകത്ത് ഏരിയ വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് നടത്തുക പ്ലെയിൻ സർവേയിൽ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതൊരു പ്ലെയിൻ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പ്രൈമറി ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലുള്ള രണ്ടാമത്തതാണ് ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സർവേ നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ ആണ് നടത്തുന്നത് ജിയോഡിറ്റിക് സർവേയിൽ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കില്ല അതൊരു ആർക്ക് ആയിരിക്കും മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജിയോഡിറ്റിക് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ജിയോഡിറ്റിക് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഫിയറിന് പുറത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രയാങ്കിളിനാണ് ജിയോഡിറ്റിക് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സർവേയുടെ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലെയിൻ സർവേയും ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ ആണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ സർവേ പല രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന സർവേ ആണ് പിന്നത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ആണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് സർവേയുടെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ജിയോളജി നമുക്കറിയാം സ്റ്റഡി ഓഫ് സോയിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന സർവേ ആണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഏരിയൽ സർവേ ഇൻസ്ട്രമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് ഏരിയൽ സർവേ വരുന്നത് ഏരിയൽ സർവേ ശരിക്കും ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സർവേ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രിക് സർവേ എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രിക് സർവേ ഉണ്ട് ഒന്ന് ടെറസ്ട്രിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രി രണ്ടാമത്തത് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രി ടെറസ്ട്രിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രിയിലാണ് ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ക്യാമറ വെച്ചുകൊണ്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുക്കുന്നത് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയൽ സർവേയിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിലായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുക്കുക അതാണ് ഏരിയൽ സർവേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ഏരിയ ഈസ് നോൺ ആസ് ഒരു ഏരിയയിൽ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ആ ഏരിയയുടെ സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബേസ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചെയിൻ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ആ ചെയിൻ സർവേയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും ഒരു ബേസ് ലൈൻ ആണ് ആദ്യം റെഫറൻസ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേഷൻസ് ആ ബൗണ്ടറിക്ക് അടുത്തായിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റേഷനുകൾ സർവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ സർവേ സ്റ്റേഷനുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ ബേസ് ലൈനിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെയിൻ സർവേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ആ സർവേയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന
അപ്പൊ ബേസ് ലൈൻ നിന്ന് ഓഫ്സെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഓഫ്സെറ്റിന്റെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓഫ്സെറ്റിന്റെ ലെങ്ത് പതിനഞ്ച് മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓഫ്സെറ്റുകൾ ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടൈ ലൈൻ അവിടെ റേസ് ചെയ്യും ടൈ ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് എന്ത് ടൈ ലൈൻ ഓക്കെ ഈ ടൈ ടൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് വെക്കും സബ്സിഡിയറി സ്റ്റേഷനുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടൈ ലൈന് ഫോം ചെയ്യും ആ എന്നിട്ട് ടൈ ലൈനിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്സെറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ലൈൻ ആണ് ചെക്ക് ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയിൻ സർവേയില് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് ചെക്ക് ലൈൻ ചെക്ക് ലൈൻ നമ്മൾ അതിന്റെ പേര് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സർവേയുടെ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെക്ക് ലൈനുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെക്ക് ലൈനുകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ടൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സർവേയുടെ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് ചെക്ക് ലൈൻ ചെക്ക് ലൈൻ ടൈ ലൈൻ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇ ഡി എം ഇ ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡ് ലൈറ്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെറസ്ട്രിയൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സർവേയും നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ത് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ലൈറ്റ് വേവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മൈക്രോ വേവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്നാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എന്താണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സാധാരണഗതിയിൽ ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ എടുത്താലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സർവേ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവുകൾ മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവുകളുണ്ട് അത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവുകളാവാം ലൈറ്റ് വേവുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ വേവുകളാവാം മൈക്രോ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ വേവ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള തരംഗങ്ങൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവേയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സർവേയിലുള്ള എല്ലാ മെഷർമെന്റുകളും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ കൂടാതെ മറ്റ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളാണ് ഒന്ന് വൈൽഡ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഒരു ഇഡിയം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് താച്ചിമാറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂസ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ലൈറ്റ് വേവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ലൈറ്റ് വേവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ലൈറ്റ് വേവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജിയോഡിമീറ്റർ ജിയോഡിമീറ്റർ ഇസ് എൻ എക
ഇതിൽ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രുണിയൻ ആക്സിസ് എന്നാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ട്രുണിയൻ ആക്സിസ് ഈ ഹൊറിസോ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ഓക്കെ തിയോർഡ്ലൈറ്റിന്റെ ടെലിസ്കോപ്പ് ഏത് ആക്സിസിലാണോ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആക്സിസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ തിയോഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം തിയോഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ആ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് തിയോഡ്ലൈറ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ആക്സിസുകളാണ് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആക്സിസുകൾ ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് അതിനെ ട്രുണിയൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് മറ്റൊരു ആക്സിസ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പ് തിരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ ടെലിസ്കോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിന് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ തിയോഡ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിസ്കോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പല രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് എന്ന് ചോദിക്കാം രണ്ടാണെങ്കിലും ഉത്തരം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിലാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് തിരിയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലെയിന് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിലാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തിരിയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലെയിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇനി ടെലിസ്കോപ്പ് എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പ്ലഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിംഗ് ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് എന്നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് എപ്പോഴാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഫോം ചെയ്യുക വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തിരിയുമ്പോഴാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ തിരിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്വിങ്ങിങ് സ്വിങ്ങിങ് ഈ ചോദ്യം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാം ടേണിംഗ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് എന്ന് വേണേൽ ചോദിക്കാം അതിന്റെ ഉത്തരവും സ്വിങ്ങിങ് ആണ് അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ചോദിച്ചാലും സ്വിങ്ങിങ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ ചോദിച്ചാലും സ്വിങ്ങിങ് ആണ് ടേണിംഗ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാലും അതിന്റെ ഉത്തരം ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടേണിംഗ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം സ്വിങ്ങിങ് ആണ് ഇനി ഇതിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സെന്ററിങ് എന്താണ് ഈ സെന്ററിങ് സെന്ററിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ സെന്റർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ ഇമാജിനറി ലൈൻ ആയിട്ട് പോയിട്ട് താഴെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ സെന്റർ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റും ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനും ഒരേ ലൈനിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിന്റെ ലൈനിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിർത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെന്ററിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷന് എക്സാക്ട് കോൺസിഡൻസ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്
സാധാരണ ലെവൽ ട്യൂബിൻ്റെ ആക്സസ് എടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ അല്ല അതിൻ്റെ പുറത്തൂടെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ലെവൽ ട്യൂബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സർക്കുലാർ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സോ എപ്പോഴും ഒരു സർക്കുലാർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഒരു ആർക്കായി ആർക്കിൻ്റെ ആക്സിസ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിനെ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആക്സിസുകൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ലെവൽ ട്യൂബിൻ്റെ ആക്സിസ് എപ്പോഴും പുറത്തൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ സാധാരണ ലെവൽ ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെവൽ ട്യൂബും ഫോർഡ് സ്ക്രൂസും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ